烧腊是源自于中国广东的著名美食，准确的来说，烧腊可分为烧味和辣味。烧味指的是烧猪、烧肉、烧鸭、烧鸡、叉烧、烧排骨等等，而辣味则有腊肠、腊肉、腊鸭等等。但是在新加坡，售卖烧腊的店家一般只卖烧味，鲜少售卖辣味。承接烧猪订单的烧腊店和专卖烧腊饭的摊档，这两者之间呢有什么异同之处？烧腊的古早味又是怎样的呢？艾迪，哎 ，Brian， 你好，你好、哦，所以你就是那个艾迪啦。对，他们有跟我说，这个艾迪是很帅的，过奖。他没有跟我说你衣服会那么紧。嗯，哈哈。今天的主题呢，就是烧腊。嗯哎，这是你为我准备颠覆版本的烧腊吗？这个就是法式的酥蜜，所以你是用法式的烹饪手法。这个是叉烧，我们用了这个西班牙的黑毛猪，就是来慢煮了过后，然后腌制它再烧。然后这一个包白梨呢，也一样是慢煮，然后拿去烤。这个就是用了鸡饭的元素来做了一个 cracker。那么最特别呢，就是这个辣椒酱。我还以为是鹌鹑蛋的蛋黄哎，这个是我们用了这个 molecular， 也是科学料理去做做的，试试。嗯，这个叉烧呢，在口感方面呢，就非常的不一样。不一样，而且呢，我觉得呢，非常的多汁，咬劲很好，那个肥油跟瘦肉恰到好处，它的比例刚刚是很好。这个呢，就是烧肉辣。对，烧肉。嗯，它有烧肉熟悉的那个咸在那边、嗯，对，当然那个皮也非常难脆。那你对烧腊的印象是什么呢？因为我来自怡宝，说是一辆烧腊车，就一个很强壮的男汉披着一个塑胶的 apron， 那种 apron 越肮脏。就越好吃，因为他们拼命的看哦，因为很多生意。对，那个是很古早味，现在几乎都看不到了。那个烧腊哈、哦，有分成两种了，一个是承接订单的烧腊店，一个是烧腊档。所以我们拜访的第一个老字号呢，他承接订单，他又是烧腊饭摊档，肯定呢，他有很多烧腊的知识呢，可以跟我们分享。陈老板，哎，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好。今天呢，我们呢要跟你了解啊，烧腊，你们这个档口啊，怎么开始的？我爷爷从中国过来，中国哪里过来的？广州，一九四零年代。像你的爷爷是从哪里学来这门手艺的？他从中国那边就会，带带带过来新加坡。那时候是一个烧腊店啊，那时候很辛苦的，没有工厂，什么都没有，要在乡村里面做的，做那个石头的炉来烧，一个砖炉。啊、ah, ，OK， 在干崩里面卖啊？没有，当时这个 market 还没有开的，他们在排在路边。所以你的意思是说，在干崩那边烧好了之后，对，就拿到拿我们这边的马路。以前我们的巴士是旧的，菜市场里面卖的，哦，没有卖饭的。啊、ah, ，那你是什么时候变成有卖这个烧腊饭的？二零零四年啊，重建这个 market 新的。因为政府说来这个市场要卖饭哦， oh, 卖烧腊饭，所以它是有个规矩的，只要你在这个小贩中心，你就一定要得卖那个饭。对对，要不然老板你帮我们准备一些哎烧味哈，我们边吃边聊好不好？好啊好啊，好谢谢你啊、哦。好。老板想问你一下，这个烧肉的制作过程啊，古早味它会用什么食材去腌制？盐啊，五香粉啊，还有我们的秘方啊。放慢火啊，慢慢给它水分跑掉。像你的这个烧肉哈、哦，是一片片拿来烧的吗？还是没有？以前年代没有卖这个一片一片的，整只猪了。
顾客要买哪一个部分，我们切哪一个部分。哦，普通的大猪啦，不是卤猪哈，不是，还没有烧进二十公斤呀，就是金猪一头。有说，在一九五零年代之前，本地烧猪以烧金猪为主。金猪指的是数十公斤的大猪，烧金猪可分切为烧肉来卖。烧金猪是广东人酬神祭祖、婚嫁喜庆的传统食品之一。但是，随着砖炉的淘汰，加上本地大猪货源短缺，在一九七零年代之后，烧炉猪逐渐取代了烧金猪，成为主流。下一道菜当然就是这个叉烧啦。对。早期的这个叉烧哈、哦，用的是猪的哪一个部位？最便宜的部位，前腿肉。哦，为什么？就因为它便宜啊。啊，那个部分没有人要吃，牙齿、玻璃都不可以吃，更多。用什么来腌？它的调味是什么？一定要用的糖呢，盐呢，啊，盐不可以太多了，乳香粉一点点。应该有红色素吧，对不对？红的只是它它卖相好看哎。OK， 这样叉烧就得是红色的。下一道就是烧排骨，有不一样的味道，带点酒的香气在里头。<笑>你的秘方是不是被我探出来了？<笑>猜到你的秘方了，嗯，豆酱油吧，有。嗯，其他的就跟那个叉烧的一样嘛，对不对？对对对,对，高手啊，高手。接着下来呢，就是你的烧鸡了。你的这个烧鸡哈、哦，跟我们吃的那种烧鸡饭的烧鸡是一样的吗？不一样，我是真正烧的，他们是炸鸡也叫烧鸡啊。它的腌料呢？腌料是五香粉啊、盐、嗯、盐啊、啊一点秘方啊这样。奇怪，烧出来可以看到它皮完全都不一样哈、哦，拿来炸的嘛，它的皮啊会比较离肉，烧出来的呢就是比较切肉。接着下来呢，就是一定会有的，也就是那个烧鸭。对，早期有两种鸭，对不对？有拌菜鸭，拌菜，还有菜鸭。只有菜鸭才可以烧，它的皮没有这样硬，它比较有一点油嘛，带油它的是它的鸭。以前杀那只鸭，它的翅膀下面开个洞、啊。它在那个腋下那边开洞的啊，内、啊、脏是从它的翅膀下面拿出来。现代的不同。那屁股割一个洞就拿出来，比较不美了吧？是是是，现在全部都得把它给缝缝起来。以前的屁股很美的。那么一个古早的时候呢，因为他们比较流失这个精华，所以从这个腋下去开。是，可是问题是在于说、嗯，现在如果我们要还原这个鸭的话，我们去哪里找一只鸭哈？它下面没有开的，是从腋下那边开。可能这招呢，他们也失传了。刚才你有提到哈，你们是用那种砖炉啊？对，好像个水井，地下挖一个大洞，那旁边就放了那个砖啊，烧那些柴丢下去，烧到了那个砖啊，红红才放下去。那现在你们是用什么来烧呢？我这一代是用那种钢炉，放那个火山石的石头，哦，下面放 gas 烧给它红，用那个石头热度来烧的，火山石比较耐热，比较干净。我们要还原，我们没有可能去找一个砖炉吗？对，你还原你要去香港叫，谢谢哈，陈老板叫我们去香港啊。老板啊，这个烧腊店哦，跟烧腊饭摊档的差别是什么呢？卖饭的是没有烧猪了，没有那卤猪了，因为它是一个摊档不够大，所以就不能烧，是不是？对。其实啊，这个所谓的烧腊啦，它就分成这个烧味还有辣味嘛。你有没有卖过这个辣味？我们以前没有卖那个，我爷爷有没有卖我不知道。<笑>那以前哈、啊，你们有卖过的那些烧味，而现在哈、啊、没有卖的有哪一些呢？很多了，烧肠了，还有它的内脏那些没卖。你们年轻人都不吃内脏了，对了对了，淘汰淘汰，鸭脚包那些也不卖了。等一下，你讲的鸭脚包就是阿嘎包啊，阿嘎包。我跟你说，我小时候哦，跟我爸爸去吉隆坡的职场街的时候呢，我就有吃过这个鸭脚包。对，它的调味啦，就跟叉烧一样。你还记得怎么做这个鸭脚包吗？记得，顾名思义就是要鸭脚嘛，对不对？对，猪的肥肉，然后猪肝，猪肝啊，然后
包了，包了又拿去烧。包裹在外面的就是鸭肠来的嘛。对。不过现在啊，我们已经买不到鸭肠了。对。我们或许可以尝试用这个猪肠。猪肠是可以，但是不好吃，是这个问题了。以现在我们的。能力范围之内，你觉得还要用上什么食材去把它？应该不要不要去研究，去马来西亚吃就好了。<笑>哇，真的假的？这样抓吗？哦，哇哦，还有干冰哦 ！Hello， 你好，小弟。这个就是我们本店的招牌之一——松露烧鸭。刚才你一放下来的时候啊，阵阵松露的香气哈、啊，这样扑鼻而来，是在那个酱汁里头吗？其实我们在腌这个烧鸭的过程呢，我们在那个鸭的肚子也是放松露一起进去烧的，在鸭的里面呢，有加一点点桂花来提香。我们在烧完这只鸭之后拿出来的时候，我们还会轻轻的擦一层那个松露油来保持它的香味。嗯，来，请。哎，我等你这句话等很久了。嗯，嗯，没有台词了吧？我忘稿了。<笑>你可以吃到烧鸭该有的那个独特的香气，对对对因为那个鸭油嘛，对不对？不过。当你在咀嚼的时候呢，那个淡淡的松露的那个味道啊、嗯哦，就一直在你的口腔里头。我觉得搭配的很好，单单是那个皮啊、哦，吃的让人觉得很爽，因为它还有一点点脆的感觉。对对,对,对，我想啊，如果说马上拿出来的话，一定是好像那种油炸过那种脆度，对不对？对对对，这个是蘸酱，对，松露蘸酱，我们是用整粒的黑松露磨到它小小。然后再去慢慢的炒香，嗯，当然你沾上这个蘸酱的话、嗯，就更加的凸显松露的那个味道。有些人是比较喜欢重口味的嘛，对,对，他们要那种非常浓郁的松露的味道的话呢，就可以加这个蘸酱。可是我还是喜欢这样子李老板，你好，你好。哎，你们的历史是从一九六零年代啊、呃？对，我的父亲跟我的爷爷开始的。你爷爷是哪里来的？啊、呃，从广州来的。我爸爸是跟人家学的。OK。那时候是在那个金店路啊，啊、oh, okay, 呃，那个大龙沟旁边呢，搭一个档口而已，只是普通的推车的，好像。啊、呃。啊。那时候啊，你们就是摆了一个摊。你们是卖烧腊饭啊、呃？对，卖叉烧、烧肉、烧鸭和烧肠。不过烧鸭那时候我们没有自己烧，是客人家拿的。哦，你们有没有卖那个鸭脚包啊？阿卡包没有，没有那个没有。哎，老板，那么别的烧腊饭的档口呢？他们有没有卖这个鸭脚包？以前有，现在越来越没有，没有人卖了，因为很多工也是。嗯，呃，要还原这个鸭脚包的。现在你可以不可以啊，分享一些哈你的这个招数啦？古早味的叉烧哈，就是你爷爷爸爸的那个年代，六十年代的时候，他们用的肉是什么肉啊？我们是用前腿肉，它是整块来的，有一点肥肉了，我们要改成一条一条咯。为什么叉烧一定要一条一条的呢？不要入味嘛，你要容易烧嘛。要用什么腌料来腌制那个叉烧呢？盐、糖、黑酱油跟酱青。这四种而已哦，就这样而已啊,啊。我们很普通的。早期的叉烧是什么颜色的？早期的叉烧是我们有放一点那个红粉啊，现在我们没有用红粉，现在用麦芽糖哦，颜色比较亮一点哦，弄啊。早期啦，你爸爸跟爷爷那是怎么做这个烧肉的？我们拿肚肉啊，泡白里那边，泡白里啊，用刀割一下，给它比较容易熟。等于放一点盐下去，有的人用五香粉呢、啊，我们只是用盐而已。以前的盐是比较粗一点的、啊，现在我们是用肉盐来腌制那个烧肉。下一道烧肠，我们是用盐加肉，我们用五香粉、胡椒粉、盐跟糖了、啊、来腌制它。等于我们用那个猪的大肠啊来塞进去了那个肉。
，这个不可以用大火啊，因为大火它会裂，会爆出来它的肉，慢慢给它熟这样啊。好，我们开动了哈。嗯，这个烧肉的皮呢，的确是非常的脆哦。真的只是用盐来，现在也是只是用盐而已啊。对，原汁原味的。哎，我觉得好难以置信哦。不过那个味道有在嘞。我倒对这个饭的酱汁很好奇。我们是用黑豆酱啊、红葱，还有蒜头啊来爆香。爆香之后，我们倒水下去，嗯，打一个芡，嗯，拿来煮那个汁，淋一点那个烧腊油下去。啊，把它搅拌进去，就成为这个酱汁了。啊，对，这样这个烧肉也淋了一些酱汁。烧肉啊，我淋了一点酱油跟烧腊油下去了。呃，据我所知啦，那些烧腊店哈、哦。他们是用砖炉的吗？早期啊，你爷爷跟你爸爸好也是用砖炉来烧那些烧腊吗？没有，我们是用油桶，我们叫那个铁匠去改装。因为你们是卖烧腊饭的嘛，所以不是说烧那么多的东西，所以你们就用油桶。你再说一遍，我尽可能可以把它给画出来。所以是一个圆的油桶啊。啊， okay、对，哎，中间给它弄一个洞。放个炭炉下去，炭炉就放在里头。啊，对，里头还有什么东西的吗？啊，里面放一点水咯，要放点水啊。我们叫人家烧一个汗，一个圈的汗拿下去，然后才把那个炉给这样子放进去，坐下去了，这样坐下去。然后这个就可以放水啊，对。OK， 多少的水？不是很多了，两三寸啊。你不放水啊，它的油会累积在里面啊，它会起火，你知道吗？所以有一层水啊，它的油会浮起来，等它慢慢从它旁边流出来。旁边还要开一个洞啊？啊，开一个洞流出来。这个就是你刚才讲的烧腊油啦。啊，对对。我们上面放铁条，因为以前里面没有那些挂的嘛。那么以前那个油桶跟你现在用这个阿波罗的炉哦。烧出来的味道会有不一样吗？大概是一样啊，它的味道。不过阿波罗比较大，可以放多一点烧，而且它的热度比较容易控制了。好，来 ，Brian Chef， 这是我们找到的一些资料，你们可以看一下。其实我们呢，之前已经去拜访了一家创立于一九零零年卖的烧腊、啊，对，一九零零年。<笑>他们以前早年卖的烧腊的种类其实真的是很多，这些烧腊他们的做法跟他们的腌制的方法，其实跟我们访问的那些老字号都大同小异。我们现在要讨论的是呢，我们要还原烧腊饭摊位的烧腊，还是烧腊店的烧腊？烧腊店哦，你要烧一只卤猪咩？最重要的是它的卤，砖卤是吧？没有可能叫我们去挖一个井吧？还原那个烧腊饭摊的吧，对不对？对，那个就会是用油桶的。对，因为改装而已嘛。那你们有想法是说我们到时候要还原哪几种烧腊吗？我倒觉得可能叉烧吧，呃，另外一个就烧肉，因为他们以前用的是粗盐。我的建议啦，就是那个鸭脚包。刚好烧腊饭的老板也是说，以前的烧腊饭摊位也是有卖鸭脚包的。对。其实我们有找了一家烧腊的供应商，它是一间工厂，我们可以请那里的老板教你怎么串那些烧腊。Henry， 哎、hey, 哎、hey, ，Hello， 你好你好你好你好。你好你好 Henry， 你是怎么进入这一行的？以前住在乡下嘛，那我父亲他的朋友就在那边建那个烧腊的炉，就吸引了我了。嗯，啊，所以我要十多岁的时候，我就偷吃，我就会烧了。八十年代我在一村开了一个档口卖烧腊饭，哎，后来就是因为市场需求很大，九十年代就开始找工厂，所以就做到现在。在本地啊，很多人都说是港式烧腊嘛，对不对？ Okay, yeah. 香港那边的烧腊跟我们这边的烧腊是一样的吗？哦，肯定是有差别的嘛。就比如说港式的烧鸭，一般上好在鸭子、炉子里面都有打风才来烧。哦、oh. okay, ，上色的时候他们只是上麦芽糖跟醋。新加坡的话，我们就是用红水、醋、麦芽糖，我们就不往炉子里面打风。港式的烧炉一般上他们都是会用那个豆瓣酱。
我们新加坡的都是用我们广东话叫外音，就是五香盐。那港式的叉烧跟本地的有差别吗？ Okay. 在香港的话，他们一般上都是用比较肥的肉，腌料方面会下麦芽糖、黑酱油啦来调色。在新加坡的话，早前只是加红粉。我还记得香港那边的叉烧的颜色呢，就比较属于黑派的，对，新加坡的是红派的，对对对。那老板，现在你们是用什么烧炉来做这些烧腊的呢？已经是属于现代化，所以就是用那种半自动的烧炉咯，大型的，除了用煤气，还有里热油。我们现在用的是这两样啊。当然啊，去怎么烧这些肉呢 ？OK， 也是一门技巧。对，怎么去串那个肉也是一门技巧。OK, okay.。所以今天他要跟你拜师学艺。<笑> OK， 现在我来教你怎么做这个烧肉哈。嗯，最重要就是切这个缝，让这个腌料可以渗透。好，好吧。这个也给它容易熟啊，那就是腌这个料。你的腌料里头就是盐还有五香粉而已。现在我有加那个咖喱粉。增加它的那个香味。OK， 不过早期单单就是盐还有五香粉啊，要要按摩一下啊。对了，你就放那个放置它一到两个钟头了，给它入味哈。挂的方法，两根的话，跟它打进去。要不然的话，如果你是这样挂的话，它这个两个三两个洞嘛。啊。那你挂起来的话，它就很漂亮。对啊，好像现在我们猪肉你挂上去的时候，烧烤的时候它就会翘嘛。嗯。对。所以呢，你就需要这种铁针，好来固定这个形状。那烧的时候，它就不会翘，往上翘啊、哦。所以我们就这个蒸的作用就是这样。烧这个肉哈，它的步骤是怎么样呢？第一次就是把它的皮烧熟了，给它冷却了才松针。热的时候你松针，这个表皮里面的汁流出来。那你在烧的时候，它就会一点一点黑点，就不漂亮了。第二次在烧的时候，就是要门火，烧的时候就是给它起泡。如果烧焦，其实就要挂掉那个外层哦。挂了外层之后，你就可以直接烧给它熟。现在你就教它怎么串这个叉烧了哈、哦。呃，先学会切吧。好、嗯，这个是猪颈肉吗？猪颈肉对，猪颈肉很厚，所以我们就一般上就要把它分开。因为猪颈肉它半肥瘦嘛，是,是,是，所以它来的比较松软，比较好吃。枯、哦、燥的时候，我们都是用前腿后腿咯。呃，老板切叉烧最好大小，我们一定要均匀，对吗？对，长短还无所谓，这个肯定要均匀的。你不均匀的话，这条烧熟了，那一条还没有烧熟。是，所以问题就在这里。现在因为它是切这个猪颈肉，所以是蛮容易的嘛，对不对？对对对。如果当天我们用的是前腿肉，就不会那么顺了，是吗？是的，因为前腿肉是一整块嘛，那你要把它分开，它很多肌肉，是，你要懂得将去拉出来咯。我们的肉。应该切成多厚？有找位就是又长又厚，那个一一条等于一腿两条的厚度咯，大概是这样咯。想问你一下，这个古早味跟现代化的挂法有什么分别吗？古早味的挂法，我们只是用一根针跟一个钩，这样你要懂得怎么挂它平衡咯，这样下去烧，这个要很平衡。不然的话，烧的时候它就会整排会掉在。会会掉哦，单单挂叉烧也不简单。啊，是啊，是啊，新款挂法它就简单多了咯。你看啊，就是用这种，你可以试试看，来，就像刚才我的串法一样。好，大概是，大概是这样。它已经有一个平衡。对对对对，是不是比较容易？但是我们还原。我们还原的时候，应该是以那个旧式的方式来做。那叉烧我们要用的火候是 ？OK， 叉烧的火候，我们进炉的时候，那个火要很大，就是说从大火到小火，要懂得收火。这个叉烧要淋几次那个汁呢 ？OK， 大概我们是会淋两次。第一次的时候就是大概四十到四十五分钟之后，你看那个肉变色了，你就拿出来淋。回炉之后，大概十分钟到十五分钟。你拿出来那个时候已经熟了，那你再上多一次字，那就可以了。突然间我想起来东西啊，啊，你有接触过啊鸭脚包吗？有，我都烧过啊。你都烧过哈、啊？啊。所以鸭脚包大致上啊，就是猪肝、肥油、肥油、葱段啊，这三。还有那个鸭脚。对。然后用什么来裹起来？以前是用鸭肠子啊，现在。我看找鸭肠子是蛮难的、啊，不是蛮难的，新加坡不可以。哎、啊，不然你就是用猪肠咯，用叉烧酱来烧，挂的时候跟这个叉烧是一样，整排，再整排下去烧
哦。你哇，你你你这样瘦，你对吃也感兴趣啊？瘦才可以吃多一点嘛，对不对？所以你也有做这个食物有关的频道？有啊，我其实，在 C B B 月，我有自己去在 Instagram 去来煮一些东西啦，嗯、或者去 Google search 哪里读，一哪里读 enjoy。所以 this is one of the places that 我其实认识那个老板。既然你认识了，那我应该对这个餐馆你蛮有信心的啦。好的，啊、你看啊，我自己有 channel 嘞，我介绍的东西啊一定是好的。我也是有 channel 啦、啊，我有两个 channel、啊、，A and U。啊、<笑>来了来了，哦哇哦，我认识这道菜啊，这个不就是意大利的那个 bocchetta？ 传统的那个 bocchetta 呢，它的里面呢是塞了些猪的内脏啊，啊还有那个野茴香。它就卷成一个圆柱这样子、嗯，放在柴火里头啊，嗯，煮至少要八个小时。不过我们的这个环节啊是颠覆的东西，所以这个应该不是我所说的那个传统的 OK 的。OK， 我跟你讲，吃了才知道。哇，你可以听到那个皮啊，真的很脆一样啊。我觉得那个烧肉脆皮的元素有在，真的可以感觉到里面的 fat 在你的 mouth 里面会 melt。他们里面其实有 mix 青苹果啦、ginger flower 跟马蹄，他们在里面 mix 卷起来就烤，感觉上它有淋上一些酱汁哈、啊。嗯，一种烧肉啊，他们煮的时候他们有那个油油流出来哦。是，是他们用他们的油跟他们自己的那个香料 mix 在一起，就是淋。无论你在做什么食物的时候呢，你搭配起来，你的分量一定要恰到好处。嗯，我觉得它所有的材料呢都融入的非常的好，所以在你在吃在口里的时候呢，是一个很顺的一种香气在那边。跟你讲，陆江大哥，我真的请队员来了，你介绍得到非常的好，就是把我全部要讲的东西啊，你都讲出来。可是问题是哈，非常不是你请我们来的，是我们请你来的。<笑>所、so, 以我们现在吃完这个意大利的 cuisine， 所、so, 以 I want to bring you to the the other part of the world， 带你去吃 Mexico 的 cuisine。OK， 刚才你已经帮我讲到完了，现在让我来做工。真的吗？ Wow, 真的。What we have in front of us 就是叫 Iberico c h a s i u t a c o c h a s i u 是中餐，是 t a c o 是 Mexican 的餐。OK， 所以它的这个叉烧是我们熟悉的叉烧吗？这边呢，叉烧啊，是用。叉锅来煮的，还是用火炭？对，它的那个猪肉是 Iberico p o r k i b e r i c o p o r k 烤、okay, 了，就是猪颈肉，猪颈肉是的。对，不过这里有三个嘛，我想必应该是有三个不同的口味，是吧？是，这个 with fine b u t t e r 就是 c h i p o l e 这个配那个 guacamole、jalapenos、tomatillo， 这个就是 tomato salsa。OK。嗯。吉卜力那个烧水有点辣，但是那个爸爸和他们的酱是没人需要。是是是，因为叉烧本身啊，它的那个味道非非常的浓郁嘛，再加上它用的是猪颈肉，它有一定的肥油在那边。不过呢，有了这些大葱啦，这些香菜啦，它就可以解腻。It's very fresh. 嗯 ，OK， 这个就是那个 tomato 肉，我觉得这个、啊、会稍微有点辣。上面有放哈拉比妞。o k 它上面又有这个 avocado， avocado 很容易降这个辣度的嘛。是，有点酸酸，嗯，很 creamy creamy， a hint of spiciness from the jalapenos。我突然间想到一样东西，有可能下次我吃叉烧的时候，我一定要配一些酸酸的东西，嗯、很开胃，你知道吗？所以开始咬到那个叉烧的时候。哇，你会巴不得马上把那个叉烧给吃完对对对对。这个鳄梨啊，当你慢慢咀嚼的时候，它就越来越 creamy 嘛，它就成为一种非常独特的一种酱，所以就跟那个肉啊，跟酸干的汁哦，最后一个了，我舍不得吃最后一个。Okay. 这个是叫 tomato salsa， OK， and 他们的 tomato salsa actually tastes like 我们的鸡饭的辣椒。真的有那个鸡饭的味道。我们在吃同样的东西吗 ？OK， fine， 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 叉烧饭。哎、okay. 欸，这
鸡蛋的辣椒啊，呀、yeah, ，这个我就有有有有， yeah, 它有个后劲儿在那边、嗯嗯，真的，我觉得墨西哥美食的那种调味啊，嗯、就是它的酸、它的辣，然后它的那个微甜，嗯、搭配啊，这个中式的叉烧是一个绝配来的。今天你的两个介绍啊。我都非常的满意啊！会不会 trust 我，我介绍多一点东西给你吃吗？肯定。On。Hey Brian， 今天你带我来这边 shopping 吗？对呀、啊、对呀、啊，你的新家需要这个这个这个吗？对不对？开玩笑，我带你来找钢铁人了，拜托。钢铁人。胡老板，胡老板，胡老板你好。你好哎呀，请问你一下，你的这个金属工程厂啊，多少年的历史啦、啊？我们从一九七零年开始了，到现在五十年出来。你看到我手上的这张图吗？哎，看到了、啊，很不错啦，哈、啊。我看得明白。你、啊、看很好，所以这个呢，其实呢，就是那种烧腊摊哈。早期哈、啊，他们用那种桶来烧一些烧腊的。对对、啊，这个我早期我我都有改过。哦，你早期你有你有做过烧腊哈？没有做烧腊，只改这个炉。<笑>烧腊我会吃而已，<笑>你会吃而已，很难的，很好。所以你认为我们的第一个步骤是什么呢？要带你去卷那个铁圈。来，现在我就介绍，这个是我们的卷板机，古早的。那么这台是电动的。你说这个是古早的啊？八十年历史以上啊。哦，这边就是我们要的那个铁片。对对，你这个是,、就是我们要做那个那个圈的啦。对，圆筒的那个圈。因为我们要还原啊这个古早味。来，你再试试看。所以我们一定要用这个旧式的卷板机。对对对这边放进去啊，这边放进去。那么你那边卷，如果太紧的话，我们可以放松一点。所以这个是来调它的弧度的。对对对对。啊，然后再来啊。越来越圆了 ，OK， 差不多了吗？这样 OK 了，这个是完成了。所以现在我们就要开始切割的部分了嘛，对不对？啊、对对对。这位就是啊，我们的师傅。好，首先你要我们做什么？我们先用电钻打个孔了，然后我们再用切割机顺着线切。OK OK， 好，就我来吧，好。因为现在啊，这个铁片本身啊，开始震动的比较厉害，所以这个时候呢，应该由专家来做。哇、wow! 哦 ，OK， 洞已经开了，所以现在我们就把这个铁片跟它放在这个洞里头，对不对？好，其实老板，烧焊哈、啊、有不同的方法，对不对？对对对，我们这厂里面有三种，哎，一种是亚钨焊，啊，一种是二氧化碳的焊，啊，一种是那个电焊条的电弧焊。OK， 如果说早期啦，五六十年代哈、啊，多试试用用那个电炉焊。好，我们就来试试看。<笑>师傅好像在炒菜哦。<笑>哇，手法很灵活。<笑>可以来看。嗯，还可以，可以，可以，可以。嗯嗯，可以，可以，可以，可以，可以，还是哎、欸，交给你了，杨杨。开一下，开一下，开一下，没有烧到，完全。<笑>他完全都没有汗到啊！这个就是我们挂那个烧蜡的。是。呃，我觉得放在左右两侧，因为中间的火可能比较旺，就很容易烧焦。好。好，这两根铁条呢都已经安装好了哈。这个桶是否会发挥它该有的效应？一切现在啊还是个未知数。对，还有啊，那天会下雨吗今天我们要还原的呢，就是烧腊饭。我们要还原的有几个项目，第一个呢，就是这个烧肉，对，叉烧，对，还有压脚包。好，首先呢，我们就来谈谈这个烧肉
，烧肉。OK， 根据老板所说的呢，我们就划了刀，然后上了五香粉，然后上了这个粗盐，大概腌制了两个小时。我们的那个炭炉啊，都已经准备好了，现在火是非常的旺盛。对对。那么根据老板呢，今天我们就会用这一个油桶来烧这些烧味。所以现在是不是要要下吧？对，要叠砖。哦、oh, ，OK， 我们要几个角？我们放四个角吧。呃，三片啊，三片对。Ready up。OK 吗 ？OK 啦，现在我们可以加水了，对不对？对对对。那么加水这个部分哦，老板有跟我们说过，收集那个油，那么等一下可以拿来煮 sauce。所以你的两寸就是在这个的头上面一点点啦。对，多余的水下来了之后，上面的油就会流出，你会流出来。对，因为油是浮在水面的嘛。好了，可以上炭。OK。哇。OK 了。现在我们要跟他穿，你还记得要怎么穿？你都有上过课了嘛，对不对？一个 double hook， 不可以 hook 的 over over， 它会穿过或者会不 balance， 所以大概就这样。给我们来检查一下，嗯，那个沟没有出来。现在的做法呢，老板们呢都会加那个针下去。对，不过我还记得我小时候啊，他们烧出来的烧肉不是直的，是有一点点的弯度的，所以我们不能把它弄得太直。那么这个时候就是把烧肉先放进去烧，烧了一下呢，我们才把它拿出来。等它的皮软了之后，对，好。OK， 那现在做什做叉烧了。我们先调它的酱汁，那待会切了直接就可以进去腌。好的，首先你要的是糖，糖没错，然后五香粉，再来就是粗盐，然后接下来这个是酱青，还有这个黑酱油，然后再来就是少许的胡椒粉。是，最主要的本地的叉烧是大红大紫的。嗯，啊，烧肉我很快要去看一下了。哦，有点烧焦的味道了。哦。OK OK，, okay 开始滴油了，非常漂亮，可以出来啦，可以了 ，OK， 然后就给它放在这边晾一下，然后等一下我们就要扎孔，现在要开始动刀了。那么全部的老板呢，都是说用这一个前腿肉来做这一个叉烧。就大概这样的厚度。早年的这个叉烧是比较粗、比较大块的，对不对？对对对。这个老板有说过嘛，这个前腿肉是比较难切的，是比较难切吗？啊、呃，的确是因为它有很多筋，这边就有一个非常大的一根，这样就不要用这个。对，所以说的确是有一点难度去切的。那么切好的时候就是要腌制腌了，对，我们就跟它搅拌均匀。那么现在我们就让它腌制一下，嗯，待会再去烧它。时间也刚刚好，我们可以把这个三层肉跟它扎孔一下。老板有说，这个一定要冷却了再扎，扎了过后呢，它不会流出那个汁，烧的时候就不会把这个皮弄到黑黑的。现在火有一点太小，所以我们要加一点碳给它火猛一点。是，好，现在我们要串那个叉烧了哈。对对，记得啊，老板所说一定要很均匀的，是，要不然就会滑出去。最后的一个要上 ，OK， 双钩 ，OK， 左边的，啊对，我们要靠那一边，小心烫。OK， 对，这个就一个平衡点，非常好。哇，叉烧的香气马上，我闻到了。我也是，哎，真的有叉烧的那个香气哎。接下来呢，就是我非常期待的一道菜。我也是非常期待啊，这个鸭脚包。重点呢，就是先处理这个脚趾，这个是不能吃的，所以我先把它剁开。有点可惜的就是，我们买不到。也不能买到这个鸭肠，对，所以我们今天是用了猪肠来代替，对，所以这个已经切好了，处理过了，对不对？哎，对，洗得很干净。那么现在就是切一个葱段，还要切这个猪肝，最后就是这个肥肉。它的腌制的酱料是跟叉烧一模一样。哦，就先腌的。对，先腌，然后全部在一起包。哦，那么这个时候你就要拿上一个鸭肠，一边放一片猪油，然后另外一边就放一个猪肝。中间就放一个这个葱段，最后上的就是这个猪肠。当我们在卷这个猪肠的时候，要注意的就是它会从前面看到吗？全部这一端就挤出来了，所以我们两边都要拿捏得很好。哇，真的是很滑。对，很滑，非常的滑，这个是蛮困难的。最后呢，就是要把这个竹签给穿过去，哦，就确保这个猪肠不会滑落。OK， 漂亮，还不错，还不错哦。嗯，好了，哇哦，现在我们就要穿针，然后拿去烧。OK。Ouch！ 这个不可以太用力的去穿，需要一点耐性。是，重要的环节就是要跟它 balance。OK， 我们就进
。OK， 因为从刚才到现在，我们还没有打开这个盖，不知道里面有火还是没有火，焦了还是有东西掉了。那么见证奇迹的时刻。哦，哦，我们需要把火给加大了。因因为现在是啊呀，它的火势。等一下，等一下，我我先把这个挂进去，先你再加。可以，可以。然后这个烧肉呢，它的外皮还没有到，还没有到，所以我觉得 ，OK， 这个这个水门不能用了，因为这个火炭已经掉出去了。还好，我们很聪明，跟老板呢就要了一些那个油。现在我们就是要稍微把那个叉烧淋上一点酱汁。OK。我们做的那个盖子啊，要为了拿那个油嘛。油。不过刚才呢 ，Chef Eddie 呢就把一个火炭呢给掉进水里面了。不过我们也可以看一看，当然。通常他们都是烧很多很多才会有那个油嘛，对不对？哇！我们呢就跟老板呢已经拿了这个油来做这个酱，你就负责做酱汁，好，我来煮饭。好。那么基本上这个饭的酱汁呢，就是有这个小红中、蒜头，嗯，还有这个黑豆酱，是，还有烧腊油。我们可以跟它加一点水，调一点酱清，焖煮一个呃。十五分钟了，哎，恭喜啊！那个烧肉的皮哈，终于开始起泡了。OK， 基本上呢，这个鸭脚包呢，其实跟叉烧的做法也是一样，要再淋上这一个酱汁，然后再拿进去烧炉里面烧。哇，现在香气十足了，是时候把那个鸭脚包给上炉。所以现在我们要给它冷却。哎，对，冷却了过后，叉烧我们还要等多久啊？叉烧也是可以一起上炉。哇，有没到有没到？哇，有有哦呀！以前没有这样要这样薄的嘞，对我现在切厚了。鸭脚包，鸭脚包。我看这个烧肉也是时候跟它，是时候了。嗯，这个时候呢，就是要跟它刮刮一下。啊，有没有听到那个声音？哦哦，很像，很像，很像，很像。你看，哦呀，哇！呃，那么这个时候呢，我们就要做这一个烧肉的酱汁，就是那个烧腊油、黑酱油，对，然后然后就跟它搅拌一下。乌、哦、呀！现在呢，我们要盛饭。嗯，你看那个锅巴，我很怀念这种饭。OK， 然后你要淋上那个酱汁。对，淋上这个酱汁，收工了。陈现在我们演来的就是非常诱人的这个烧腊，我我看了真的是非常的感动。我们就吃好好不好？我们吃了，我们再说说那个口感，就先从这个鸭脚包吧，好不好？它有那个烧腊该有的那个味道，香就是那个碳香味。对，我记得的那个鸭脚包呢，它的那个肠呢就比较软，哎，这个呢就比较有咬劲，一直咬一直咬咬不断。但是它的香气还在，是它的确有一定的那个香气。不过对我来说，哎，这不单单只是一道美食，而是我童年的一段回忆。所以当我在吃的时候呢，当然口中是享受那个味道，跟脑子里浮现的呢，就是一段一段非常美好的回忆。所以真的是吃在口中啊，不过心里呢是非常非常的感动。很荣幸今天可以把这一道菜还原。我觉得有蛮多现在年轻的，他们也不懂什么是鸭脚包。对，虽然我们没有拿到那个真正的那个鸭肠，不过我觉得它的整个精神、整个长相，还有它的那个味道都在。OK， 下一道 ，Yes， 上了。当你闭上眼睛，你慢慢的咀嚼的时候，你可以吃到那个猪肉它本身该有的那个香气。当你在咬它的那个皮啊，那个脆度，然后它散发出的各种不同的味道，就会让你顿时间觉得，啊、哦，你很幸福，你知道吗？原来用这个油桶烧出来，还有用火炭烧出来的，它的感觉远远超乎我们的想象。好，现在我们就吃这个叉烧，不过叉烧我们就要搭配这个饭，那饭上面呢有淋上啊那个酱汁，这个香气哦。不单只从这个叉烧、饭香、饭的酱汁，哇
，好吃到不懂要怎么去诉说。有时候美食啊，不单单只是为了填饱肚子，它真的让你有那个机会去回想你生活的一个年代。然后在在你脑子里可以重温当时的那种感受，我也特别的的的荣幸了，可以把那个回忆带给你，谢谢。Thank、you